Fala pessoal! Oi gente! Já estamos aqui no México, nosso primeiro passeio, vamos fazer um tour por toda a cidade, né Suzy? Isso aí, a gente vai conhecer o centro histórico da cidade e vamos passear em mais alguns lugares aqui hoje, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, vem com a gente aí! Isso aí, vem com a gente aqui! Gente, é surreal aqui o trânsito, assim ó, muito, muito trânsito, pra vocês terem uma ideia, é qualquer lugarzinho que tu vai, 40 minutos, até uma hora na fila, no meio dos carros, assim, a gente vai passar hoje mais tempo dentro do carro do que nos locais. É verdade. De tanto... De tanto é. trânsito. A gente levou uma hora pra chegar no café, a gente teve que trocar de café da manhã, porque a gente ia num lugar, daí não dava pra ir, porque tava muito engarrafado, e aí agora a gente saiu de lá, estamos rodando o quê? Faz uns, uma meia hora já, né? Meia hora, aí falta 20 minutos pra aí chegar. Aí pros pontos turísticos também, tem três que a gente abandonou a ideia, porque tá muito trânsito. Então a gente está indo para um outro agora, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Mas o trânsito aqui é terrível. E assim, a gente alugou o carro, né amor? Talvez melhor pegar é, Uber talvez, só. Gente, acho que vale a pena assim você pegar um é. Uber e o Uber te leva e você fica de isso, boa, porque é. o trânsito é muito punk. E também não tem onde estacionar, enfim. Mas é isso, vivendo e aprendendo. Isso aí. Aqui é o prédio da Cineteca Nacional. Ele é um ponto turístico porque ele promove o, tanto o cinema nacional quanto mostras é, de outros locais. É um espaço do governo uh, e ele tem também é, biblioteca de áudio e vídeo de outros filmes. É muito bonito aqui. É bem bonito. Tem cafeteria também e tem várias salas que apresentam filmes mais diferentes. Pessoal, uma coisa que vocês têm que cuidar aqui no México é com relação a dinheiro. Sempre ande com dinheiro, porque a gente já vários locais que a gente foi não aceitou o cartão, ou eles não têm máquina. As máquinas deles não aceitam cartão internacional. É, então, alguns cartões internacional que é bem estranho, vão, porque não tipo. Não vão funcionar aqui. É, o nosso é o Mastercard, né? É. E às vezes não funciona. A primeira vez, o primeiro país que a gente chega e às vezes isso acontece. É, e é estranho, sabe? porque assim, é para ser um país turístico. E deles não tem preparado nada para receber o turista. Para o turista pagar com cartão, porque assim, quem que vai ter um cartão do... Ah, eu sou turista, vou abrir uma conta no Banco do México para ficar 15 dias aqui. Isso, é bem não estranho assim, lógica. sabe? Então, é sempre bom você trazer é. um dinheirinho, trazer alguma coisinha, porque isso, às vezes daí... não passa, não, é. não vai funcionar. Então, Aí a gente teve que agora sacar dinheiro Sacar pra mais pagar... dinheiro para pagar aqui, porque não aceitava o é. um cartão em um local. Bem estranho, assim. Uhum. Mas é bom só para vocês verem preparados aí. Outra coisa que tem que cuidar aqui também é que, por exemplo, a gente tava, foi pagar ali o um caixa eletrônico e eles não aceitavam umas moedas novas que eles têm. O dinheiro novo. O dinheiro é. mexicano novo, que é um plástico. Tem um de papel e um de plástico. O caixa aceitava de papel. Sorte que a gente tinha um de papel, senão... Senão a gente não ia conseguir pagar não igual. Não ia conseguir pagar igual. <risos> é bem estranho. Bem estranho. Olha só, a gente está aqui no centro, olha esses prédios, olha essa quantidade de gente. Surreal, né, Suzy? Aham. Olha isso. Incrível. Lá é o Zócalo, onde é que a gente está indo agora, que é a praça principal aqui da cidade. E olha a quantidade de gente que tem lá. Deve ter alguma feira, algum evento. E a cidade aqui é muito cheia, olha isso. Olha a quantidade de gente que tem nisso aqui. Hoje tem uma feira aqui, a Catedral tem reforma, mas está aberta. Olha a bandeira. Mas olha que coisa de louca quantidade de gente que tem nisso aqui. E agora vamos entrar lá pro meio. Olha a bandeira americana. Cara, olha isso. É uma feira de livros, ó. Cara, muito grande, muita gente. A gente parou pra comer aqui, né? A gente pediu água mineral. O primeiro foi bem difícil pedir água, né, Suzy? Eles não entendiam o que a gente pedia. Ela falou assim, eu vou trazer pra você E nós pedimos em espanhol, tem. bem certinho, né? É. Eu acho que é um espanhol um pouco diferente, é. o sotaque dela e tal. E ela não entendeu. trouxe uma água com sal, gente. Veio Olha. sal e limão dentro, né? E meu copo ainda veio quebradinho aqui. E aí nós pedimos uma empada aqui e ela veio assim, bem cheia de folha e tal, bem grande é. até. Eu como não podia ter pedido duas... Eu acho que tem coentro. É, e eu não como coentro. E olha só essa vista aqui que a gente tá. Tem esse telhado aqui que deixou feio, mas... A gente fica vendo toda a praça aqui, ó. É, a igreja tem tá reforma, mas a gente vai tentar entrar nela pra ver depois. Pra ver como é que é.
Pessoal, esse restaurante que a gente acabou de sair aí, os caras tentaram passar a perna na gente, tá? É. Eles não queriam mostrar o cardápio, ali a gente pediu o preço, o preço estava muito alto. Falei, não, deixa eu ver o cardápio. Ficaram enrolando, né? Deram isso. um monte de volta. Enrolaram a gente uma meia hora, sumiram com o cardápio. Ai, não é esse o cardápio, isso. não sei o que lá. Então, assim, você, quando chegar aqui, você, na hora que você for pedir as coisas, você tira foto do menu com o preço. Pra é. na hora de pagar você mostrar, não, é esse é, que Eles eu não comi. enganaram a gente porque a gente bateu o pé, a gente falou, não, então Opa. a gente chama a polícia e tal. E daí e o aí preço a, baixou. E aí o cardápio apareceu e o preço baixou 250. Preço, é, 250. Baixou do nada, assim, Opa. 250. 250 né? dá quanto, amor? Quase 100 reais. Quase 100 reais, é. Então, assim, tem que ficar ligado tem com que eles ficar aqui. É, é. No final desse mês vai ter a festa dos de los Mortos aqui. E aí eles já estão se preparando, então já tem bastante coisinha pra vender, né, Suzy? É isso aí. Ó. Tem, olha ali, ó, filma ali, ó. ó. Bastante coisinha de cadeira. Bastante, bastante coisa. Olha a quantidade de gente. A Suzy achou assustadora aquela cruz lá, com as caveirinhas lá. Não era, Suzy? Eu acho horrível. É o fim da picada. Para, Suzy. Mas eles gostam aqui. É macabro. Não é, não. Macabro. Aqui é a lateral da igreja. Olha só que bonita. E ó, ali tem um show. Vamos ali olhar. Chapolins. É grilo? Grilo. Grilo. Posso, posso provar um? Não, um não. Não, não, graças. Não. Olha só, pessoal, a gente comprou, tá? Chapolin, que é uns grilo, e a Suzy vai provar um. Prova, Suzy, é bem gostosinho. A gente não tem água, então se eu me afogar... Não, pega um só, coloca na boca, ele é igual um, um salgadinho, assim, a gente pegou Ai, sem Jesus tempero, Cristo. pegou no seco mesmo. Eu não consigo, parece uma barata. Pega, amor, você consegue, é bem gostoso. Bota na boquinha e faz de conta que é um salgadinho. É. Não, vai, vai. Pode comer. Vê, não é ruim. Parece um salgadinho. Não é ruim. Não é ruim. Aqui é uma área bem agitada, olha. Tem várias coisinhas para vender. Tá? Mas você se sente bem seguro porque tem muita polícia, assim. Não precisa ter, ter muito medo, não. Mas é bem interessante. Olha a quantidade de pessoas, muito turista. A gente vai dar uma passadinha nesse Museu Nacional, ele é um museu gratuito e aqui você precisa usar a máscara para entrar. A primeira casa de moneda na América. Que legal, que incrível, a primeira casa da moeda. 1535. 1535. Que lindo. A primeira casa na América, onde se acumularam as monedas. Que lindo. Para todo mundo. Ah, que bueno, muitas graças, muito amável. Aqui você entra, mede a temperatura, coloca álcool gel, vem de máscara e ele é gratuito para visitar. O Michel já está lá dentro, olhando eu quero filmar porque parece que é lindíssimo, olha. Olha que lindo. Isso aqui então era a casa da moeda. Bonita aqui, amor? Bonita, bem bonita, aham. Uhum. E o interessante é ele é um passeio gratuito. Vamos ver as obras de artes que tem aqui no local. Memória de milagres. Olha, tem uma fonte. Pode jogar a moedita. Quer jogar uma moedita? Eu não tenho a moedita, passa o pedido ou um cartão de crédito. Tem uma moedita? Não tenho. Ora. Olha a quantidade de gente. E olha os churros. Olha os churros. Gente, eu churros não é mexicano, de... hein? Olha ali. Deixa eu contar pra eles que eu não gosto de churros. Eu não gosto de churros. Nunca consegui gostar. Como é que já pode? Tem, já tentei várias vezes comer aqueles gourmet, não gosto e não gosto. Eu adoro churros. Não sei o que Pois que vou tem. comprar um pra mim. 
Olha isso, olha isso. Olha lá. Olha umas bananas meio estranhas. Só pra, você, só pra vocês terem noção de como isso aqui é punk, olha isso. Olha isso. Olha aquela estátua dele. Olha, olha, bonitos. Olha o, olha o carro aqui vindo no meio das pessoas, ó. O cara acabou de me, me fechar aqui em mim. É? Aham, uhum, me dá uma cotovelada. Sim, é daqui é apertado, amor, tem que cuidar. Dá uma cotovelada neles. Olha ali o Santos deles. Vai, vai, né? Olha isso. Voltamos aqui pro lado da igreja. E agora a gente vai tentar entrar na igreja. Pessoal, a cidade do México, ela tá afundando, tá? Então essa é uma região que você consegue ver bem isso, ó. O prédio, ele tá torto, ó. E tem uma viga no meio ali que eles colocam pra segurar, mas tá tudo torto. A cidade tá torta. Você acaba sendo um buraco e você vê os prédios entortando, assim, ó. Deve estar uns 10 graus de, de descida, assim, é bem esquisito. Talvez na câmera não dá pra ver, mas aqui é... Daqui você consegue visualizar bem. Esse é o carro da polícia. O carro da polícia deles são bem potentes, assim. Vocês veem sempre com carro turbo, com carro mais esportivo. Os carros bem bonitos, assim, da polícia. A catedral tem tá reforma, olha. Super famosa, mas parece que tá aberta. Tem uma entrada por Cala e Monte Piedade. Vamos achar onde é. Conseguimos entrar na igreja, pessoal. Ó... Ela está em obra, então a entrada está pela lateral, mas nós já estamos entrando aqui. Ó. Olha a beleza e o tamanho desse órgão aqui da, da, dessa basílica. Ela é uma das maiores da América Latina. Como eles estão em reforma, a gente está entrando pela lateral. Olha ali os detalhes para vocês verem. E daí aqui, essa é uma parte lateral uh, que eles adaptaram para a gente poder entrar e ver ela. Eu vou filmar lá no meio agora para vocês. Mas olha que espetáculo. Pessoal, não sei se você sabe, mas a cidade do México ela está afundando, tá? Ela foi construída num terreno muito pantanoso, então você tem que fazer várias obras aqui para conter isso. E olha só isso aqui. Esse chão ali está inclinado, olha essa garrafa de água. Eu só larguei. <risos> e ela foi. Não, e aqui, se, não sei se vocês conseguem notar, mas tudo isso aqui está afundado, tá? Aqui eles têm uma demarcação e eles estão fazendo um reforço lá no fundo, ó. Vocês conseguem ver? para que ela não caia, porque mesmo se eu filmar daqui, dá para ver que as colunas também estão um pouco tortas, ó. Que loucura, né, gente? Meu Deus! Olha o que eu comentei com vocês, tá? Um altar, o outro altar lá no fundo. E aqui tem um corredor que está separado. E lá no fundo tem o outro. A gente não curte muito esses tours de ônibus aqui, então a gente não vai ir, né? Mas olha só a quantidade de gente esperando aqui na fila para fazer o tour. Dizem que é bem legal, ó, de vez andar, mas não é nossa praia, né, Cis? É, isso aqui é uma opção legal se você tem poucos dias aqui. Vamos supor que você tenha três dias para ficar aqui. Um dia você sobe aqui e daí você vê todos os principais passeios. Todos os principais, mas... Aí vale a pena, mas a gente, a gente não. não gosta, é. Vamos continuar no futuro. Ali tem outro isso. ônibus, ó. O México é super famoso por sua comida de rua, ó. Tem muita coisa, era isso? A gente achou essa doceria de 1874. 1874, gente. Vamos entrar. Meu Deus do céu. Vai, meu amor. Olá. Nossa. Que legal. Os balcões são daquele tempo, nunca trocaram. É. Que incrível, olha. Cereja, facetas. Que lindo. Olha o teto. Esse aqui também é um ponto turístico aqui da região. É a Casa dos Azulejos, ela é uma obra toda original também, toda feita com esses azulejos, é bem bonita. E eu, na verdade, não sei se dá pra entrar nela, tem umas acho lojas Acho que não, é só lojas. Tá... É, acho que tem umas lojas aqui, mas assim, ela é bem bonita de ver e te dá foto.
Gente, a gente está aqui num lugar muito legal. Essa aqui é a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do México. Esse local aqui, ele tem uma importância pro, é, católica muito grande, porque ele é, a maior, é o maior templo católico das Américas, de todas as Américas. É, e esse local aqui, ele recebe 20 milhões de fiéis por ano, entre outros, né, entre turistas. E também ele só perde em número de visitantes para é, lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, que é a principal. Então agora a gente está super curioso para ir ver. Tem uma história bem interessante aqui, que é do manto da, da Virgem, né amor? Que você Isso. sabe melhor a história do que eu. A gente vai olhar depois. Isso. E aqui também tem a, a primeira igreja que eles, eu acho que é nessa região aqui. A outra igreja que eles, faz, que eles fizeram. E tem essa ali, pode mostrar, amor? Que ela tá... Tombando, né? Tá a gente vai mostrar tombando, de frente, uhum. vocês vão ver que ela tá torta. Tem várias, assim, lá fora tem mais, ó, só eu não consegui em todas. Nós vamos focar mais nessa maior aqui, que é o Isso templo aí. principal, é. e nas igrejas laterais aqui para mostrar para vocês. E o formato vocês. dela é o formato do manto. Eles fizeram um formato de manto, quem vê de cima, assim, fica bem bonito o manto. Aqui é um complexo bem grande, se você for vir visitar, se você for devoto, venha de manhã cedo e passe o dia aqui para você conhecer toda a região, que tem um monte de coisa para fazer. Exatamente. Vamos lá. Pessoal, uma outra coisa, a gente achou que a localização aqui era meio que de deserto, meio que longe, numa montanha, assim, pelo que a gente uhum. via. Mas não, fica bem no meio de uma cidade aqui de um bairro, um bairro um pouco perigoso, inclusive até, tá? Você percebe, assim, pelo movimento. Então não dá pra andar muito a pé na rua, é bom você entrar com o carro e estacionar direto aqui. Isso, traz Tem dinheiro o... trocado. Traz dinheiro trocado que os caixas não aceitam. Uh, não aceitam um cartão, cartão, então é. é só com dinheiro. A gente teve que fazer uma sair para rua para sacar, uhum. que nós estava já sem dinheiro já. Foi bem chatinho assim, é Ele, bem perigoso é, lá fora. Eles têm um caixa automático aqui, só que acho que o pessoal usa tanto que não tinha mais dinheiro na hora que é, a gente nós chegou. Nós tentamos sacar no caixa de dentro, mas não tinha mais dinheiro. Tivemos que sair e no HSBC aqui pertinho e sacar lá. É. Então assim, fiquem espertos quanto a isso. Tragam um dinheiro e o estacionamento, entrem aqui dentro. Isso vale aí. a pena aí, é 30 e pouco, é, depois nós mostramos mais, o preço. É, e geralmente vocês vão vir para ficar o dia inteiro passeando em todos os complexos que tem que tem um monte de coisa para ver, tem museu, tem muita coisa. É, então vale a então, pena. Então vale a pena deixar o carro ali, vem, passeia aqui o dia inteiro. Acredito que tem restaurantes aqui dentro também. É, então, então você é já vem já passa ficar o dia. Aqui. Exato, tá bom? Então espera a dica, agora vamos mostrar o lugar para vocês. Vamos mostrar o lugar. Ó, essa é a entrada principal. Eles têm uh, uma entrada lateral também que vai direto lá para ver o manto da Virgem. Mas a gente vai entrar por aqui que a gente quer mostrar para vocês. Então vamos entrar aqui com a gente. Esta, essa igreja, eles fazem, uh, eles têm missa todos os dias, tá? Aqui os bancos é, oficiais são 20 mil lugares e aí nas missas especiais eles colocam mais lugares, cabe até 40 mil pessoas aqui dentro. Deve ser muito legal. Olha, eu acho que vai começar uma, gente. Aqui é a parte onde vai a Virgem, onde vai direto lá para ver a Virgem, tem a história dela e a gente vai entrar. Aqui tem que vir de máscara. Ali tá todo mundo ali, ó. cheio de gente, ó. Vamos tentar chegar ali perto. Ah, ali tem uma... Calma, amor, deixa as pessoas entrar na... Tem uma fila. Tem uma fila, como é isso? Aqui, amor, aqui, ó. Olha, ele tem esses carrinhos, ó. construção mais moderna, tá? Para quem está acostumado aí que a gente visita as outras igrejas, 
tem aquele, aquela construção renascentista, não, ela tem uma construção mais moderna. A parte do teto dela é na forma do véu, por isso que ele tem essa, esse caimento. Mas ela é bem interessante, ela é, é, tem essa parte oval para melhorar a acústica. E olha o órgão dela, é um órgão bem diferente também de, de tudo que a gente já viu, bem moderno. Eu achei bem interessante. Ela é parecida com a Catedral de Cascavel, na questão de ser oval, assim. Vários prédios estão tortos já e tal, e você percebe isso muito nítido aqui na igreja. Ah. Eu tô com a câmera, tô tentando manter ela o máximo parada, ela tá com o estabilizador ligado, então acredito que vocês vão conseguir perceber que tem um desnível, e a igreja tá super torta, assim. Ah. É muito, Até muito em relação torto. à igreja que tá do lado também. É, em relação torta. ao que tá do lado, ó, você percebe que ela tá torta, ela tá caída para esse lado, uhum. ela tá pendendo, assim. É bem, é bem estranho, assim, você, você olhar, é uma é sensação assustador. estranha, né? Parece que ela vai cair em cima de você. Olha só, pessoal, aqui vocês conseguem ver que ela tá caindo, ó. Olha só que loucura, ela tá extremamente torta, ó. Tem uma grande rachadura lá na... Tem uma rachadura bem no meio. No meio ali dela, ali na parede também tem outra grande rachadura. Meu Deus, olha aqui, gente. Dá se... pra ver ela se descolou da parte ah, de trás. Ela se descolocou, ó. Olha Da ali. parte de trás com a queda. Aham. Uh -huh. A gente já deu uma olhada lá na, na, na igreja nova, a igreja principal. Ela foi construída em 1970, se não me engano. E essa é a nova. A primeira que teve aqui nesse local, ela é de 1500, mais ou menos. E ela foi bombardeada em 1921, essa original. Foi atacada. E daí, como ela foi destruída, eles estavam procurando um outro local para fazer. Tem a história aqui escrita. Diz que em 14 de novembro, que é meu aniversário, inclusive, em 1921, houve esse atentado, como eu tinha comentado, e daí é, tentando destruir a, a imagem dela, e ela ficou intacta, e daí o Papa declarou que era o ano santo do Cristo do atentado. Olha, bem interessante. Essa aqui é a igreja anterior, aquela que estava caindo, que está caindo, né, na verdade. E aqui tem toda a... Aqui tá ele, ó. Olha, ele que... Olha, gente. Ele que fez o atentado. Parece meio emo. <risos> parece, né, amor? Parece, parece. Mesmo. Desde aquela época. Enfim. E... Diz que ela, ela fez vários milagres já. E daí aqui eles... Eles colocam todas as histórias. Olha, muito interessante. Muito interessante mesmo. Olha, gente, eu acho que um dia vai cair isso aqui. É, nós tiramos uma foto aqui pra postar, fotos. porque no dia que ela cair, a gente vai postar na internet. Olha, nós já estivemos lá. Isso aí. Porque ela tá quase caindo. Tá é, quase assustador, caindo. é assustador, é assustador. É, é bem assustador. Eu duvido que eles consigam manter ela. Eu acho que não consegue, é muito grande, gente. É muito peso, não sei como é que aguentou ainda. Só, agora a gente vai subir todas as escadas hum. até chegar naquela igreja lá em cima, ó. Se a gente sobreviver, a gente mostra pra vocês. <risos> porque eu tô morrendo de sede, pessoal, e outra coisa, aqui dentro não tem água pra vender, tá? Não tem água, você tem que sair lá na rua para comprar, a gente não quer sair porque parece meio perigoso e a gente só tem nota grande, que a gente só sacou em nota grande. Então a gente tá meio assim de sair. Vamos ter que segurar a sede. E essa água não dá para tomar? Não. Não dá, Sus. Sério? Não. Aqui tem uma fonte, ó, que o pessoal faz desejos, tirar foto. Que lindo esse lugar. Tira uma foto minha aqui, ó. Tira. Agora eu vou ter que parar o vídeo, gente, porque eu preciso tirar foto da Suíça. Isso. Depois de tirar algumas fotos da Suíça lá na cachoeira. Maravilhoso. Nós vamos seguir subindo. Opa! Vamos continuar subindo. É uma longa subida de escadas. Minha esperança é que alguém venda água aí legalmente lá em cima. Longa subida. Muita gente vendendo essas medalhinhas aqui, esse souvenir. Tem bastante. A gente trocaria as monedas por água. Sem dúvida. Aqui tem uma outra área, depois a gente vai descer por ela, ó. Lá vem a Suzy. Gente. É muita escada. <risos> Eu acho que vocês têm que trazer água de casa, porque não tem lugar pra não vender. Não tem aqui. lugar porque vende água aqui, nós estamos morrendo Opa. de sede. Mas tudo bem, vamos seguir. E é enorme o lugar. Gigante. Meu Deus. A gente estava ali embaixo, aqui nessa parte, e ali a igreja nova, tá? Aqui onde ela tem o manto, e aqui a igreja antiga, ó, e o outro complexo. 
tem uma grande área também lá, eu acredito que eles devem fazer festivais aqui. E a gente está subindo aqui. Michel foi atrás de água, parece que tem água para vender em algum lugar. E agora, vou procurar ele. Depois de muito trabalho, a gente conseguiu água. Graças Estamos a Deus. Que subir no pico mais alto de todos. Isso aí. Aqui em cima, ó, para conseguir água. Uhum. O único local que tinha água. Depois eu vou mostrar para vocês a história da, desse local. A da Virgem está ali escrito, ali na parede. <risos> da Virgem de Guadalupe. A história da construção desse local, diz a lenda que... É, ali está escrito, né? Em 1531, uh, a Virgem apareceu para o João Diego, que era uma pessoa comum aqui da região, uma pessoa humilde, e ela apareceu dizendo que eles tinham que construir aqui. Ela disse que ele foi, falou com o padre, o padre não quis construir aqui a igreja, e daí ela apareceu de novo, e depois no dia 12 também. Então foram três aparições. Ainda bem que eu deixei meu drone em casa, e... não pode voar de drone aqui. Aí eles resolveram um ponto mais alto aqui. aqui de todos. Tem a história certinha na Mas internet, não pode voar com que ele drone. fez uma pintura, e daí levou lá, e daí não ficou boa, e daí depois, milagrosamente, ela era uma pintura perfeita. Que é aquilo que a gente mostrou pra vocês no vídeo. Na hora que tá todo mundo passando na esteira pra ver, é aquela pintura. É dessa época, de 1531. Então, daí se construiu a igreja aqui. Aqui de cima a gente consegue ver, mais ou menos, a questão que eles fizeram do manto dela, tá vendo, ó? Tem essa caída aqui e ela dá essa impressão que é o manto da, da Virgem. Ah, isto aqui é uma oferenda de fé, tá? É uma história real, tá? Uma embarcação, ela teve um problema é, e o comandante da embarcação rogou a Virgem de Guadalupe que se ela salvasse eles, eles trariam o, aquele pilastra principal do navio para cá. E eles conseguiram se salvar. E cumpriram a promessa e trouxeram. Então, aqui dentro está o mastro, é, o mastro principal do, do navio, que sobrou da embarcação deles, que foi destruída num temporal. Bem interessante. Olha, isso aqui é muito maior do que nós imaginávamos, olha isso. Olha lá. Olha a quantidade uhum. de coisa. A gente, quanto mais a gente anda, mais a gente encontra. É. Pois, olha isso, eu estava lá em cima e agora a gente já está descendo. Olha que bonito aquilo lá. Nossa, é muito bonito aqui. Templo del Pocito. Templo del Pocito. Aqui o horário de funcionamento é bem amplo, né? Acho que é das 8 Vai da até manhã as de, é, até as 6h30. Até as 18h30 da tarde. Isso. Lembrando que agora nós estamos aqui, são 19h41, mas são 17h41 horário do México. Isso, eles então, têm Então ainda tem quase uma hora ainda. É, é uma, eles têm duas, duas horas, horas a menos do que... É, então o dia acaba sendo bem produtivo pra gente. Isso. A gente fez muita coisa hoje. Uhum. Olha que legal lá eles levando a oferenda pra Santa, ó. Você pode ver as estátuas, deixa eu mais perto aqui. Olha lá que legal, ó. Eles levando as oferendas para a santa. Muito bonitas as estátuas, ó. Muito legal a representação que eles fazem, né? Isso, muito legal. Vamos pausar que estamos tirando foto deles aqui. Ó, oh, muitas graças. Ó, oh, então fica tudo aqui. Que bonito, né? E olha só a quantidade de gente. Vamos descer lá embaixo agora para dar uma olhada. Olha a quantidade de gente que tem aqui, olha isso. Aí lá a fonte, ó. Muito bonita, é muito bonito. E aí, ó. E a cidade cresceu ao redor do negócio. Olha a quantidade de gente. Tem três andares de estacionamento, né? É, tem três andares de estacionamento, é. A estrutura é gigante. E a entrada é gratuita, tá, pessoal? Você entra de graça aqui. Ali é o mercado de souvenirs. É, tem o mercado de souvenirs, só que ele é na parte da rua, tá? Se você sair daquele portão, você está na rua já, você não está dentro do santuário. É. Aí a sua segurança é por conta. <risos> e a gente foi lá e não achou muito legal, não. <risos> é verdade. Mas fica a seu critério. Olha só as flores. Que bonito. O pessoal tirando foto. O que quer, Suzy? Quero uma foto! <risos> Esse aqui é o outro que tem aqui na lateral, que a gente foi lá é. em cima e a gente desceu. Olha como é bonito aqui, olha o jardim. É bem bonito. Templo do Pocito. Templo do Pocito, aquele que eu falei lá em cima, lá que eu tinha visto. E se eu não me engano, tem alguma é, questão sobre essa, haver um poço de água aqui com propriedades curativas. Ah. Olha que bonito o trabalho deles. Aham, daí esculpido na pedra, é. ó. Olha as janelas em forma de ah, estrelas. Não. Bem bonito. Muito bonito. Uma representação do que aconteceu 
ele, ela apareceu para ele e daí ele desenhou o manto e daí ele foi mostrar para o padre e quando eles abriram o manto era perfeito. É alguma coisa assim, gente. E com as rosas e Isso, tal. com as rosas e tal, era... É aquilo que a gente filmou para vocês que está lá dentro da igreja, é o manto original e é perfeito. Esse aqui é o pórtico central, ó. que interessante, olha. Eu não sei muito bem o que ele significa, o que é, Relógio, mas... Relógio calendário azteca. Ah, calendário azteca. <risos> Isso, com figura dos cal... do calendário azteca. Ó, oh, o relógio calendário azteca. Registrar o tempo e os movimentos dos corpos celestes. Legal, isso ele tá no... Eles mostram de 18 meses, de 20 dias cada um do ano solar, ou civil, referidos à vida agrícola, com a imagem dos deuses regentes de cada mês. Nossa. Tá, mas isso é do azteca, ele está no tempo católico, não? Aqui era, um, uh, no início, aqui na época que os espanhóis chegaram, esse aqui era um lugar religioso uh, dos aztecas. Tanto ah. que lá em cima tem o panteão do... tem o nome dele, mas era um panteão que tinha lá em cima, ao lado da igreja onde a gente estava, que nós subimos. E aí os espanhóis, eles tinham essa ideia de construir perto, né, construir em cima ou perto... Uh, as suas igrejas católicas. E daí ficou, é uma mescla, né? Toda a América Latina ela tem essa mescla das religiões é, indígenas com a católica. Olha, sino tocando está anunciando ou o término do expediente aqui, da visitação, ou a missa. Bom, pessoal, esse aí foi o nosso primeiro passeio aqui no México, então, Isso tá? Isso aí. Como tem muita coisa pra ver, a gente vai fazer um segundo passeio e talvez até um terceiro, né, amor? É, quem sabe mais uns dois uhum, ainda aí, porque, porque é muita, muita coisa, coisa pra, coisa ver, no pra México. ver. É. Então, esse foi o nosso primeiro, a gente finaliza ele aqui, mas em breve a gente posta aí a nossa <risos> e segunda se você, parte. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente responde pra vocês, tá bom? Isso Obrigada. aí, então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.